ደራሲ ዳኛቸው ወርቁ በህይወት ካለፈ ማህመት አታለፉት ዳኛቸው ወርቁ እሱም ራሱ ያንድ ልብ ወለድ ደራሲ ነኝ እንደሚለው ዳኛቸው የሚታወቀው አደፍረስ በሚባለው የልብ ወለድ ድርሰቱ ነው ዳኛቸው ወርቁ ዘ 30 ሳንን ጨምሮ የተውኔትም ያጥር ልብ ወለዶችና ሌሎችም ድርሰቶች ባለቤት ነው በሸገር ካፌ በደራሲ ዳኛቸው ወርቁና በስራዎቹ ላይ ለመወያየት ደራሲ አለማየው ገላጋይን ዝጋብዘናል አለማየው እንዴት ሰነበትከ እንደምን ሰነበት ይመስል ዳኛቸው መጨረሻ ላይ ጽፎት የነበረው መጽሐፍ ሳይታተም ይቀርው እሱን ትንሽ ነገር ተናገርባክ እሺ ይል ሻሁን እንግዲህ የጻፈው ሸቱ ሸቱ ተፈራ ነው እሸቱ ተፈራ ደሞ ያናገረው 1968 ዓመተ ምህረት ይሆንና ወደ 1987 አካባቢ ላይ ዳኛቸው ወርቁ መሞቱ ሲሰማ እንደተዘታ አርጎ ይጻፈው ነው በርግጥ መግቢያው ላይ ሳልቀነስ ሳልጨመር የተነጋገርናትን እንዳለ አቅርብ ያለው ይላል የሰው ልጅ የማስታውስ ችሎታው ምን ይሃል ነው ብለንም እንድንጠይቅ ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ አንድ አንድ ሚሽንም ያለው ይመስለኛል ጽሁፉን አጠቃላይ ማየት አለብን ስላል ነው አጠቃላይ ሚሽን ይቺ ነገር ልክ ልቶንት ይችላል ዘዶርማት የምትባለው ይቺ መጽሐፉ የበር ምንጣፍ የግርመት መጥረጊያ ምንጣፍ እንደማለት ነው እንዴት እንዳሰበው ሁሉ ዳኛቸው ይናገራል ጃፓን ሄዶ በኮዳ ኮዳ ላይ የተሰራ የመመረቂያ ጽሁፍ ይሰጡታል ባልና ሚስቶቹ ለአፍሪካ ሳይጠቀማ ይቀርም ይሉታል ሲያዩ የዶክትሬት ማሞያ ጽሁፍ ነው የተጻፈው እና ሰውዩ የት ነው ምናምን ይልና ከዛች ተነስቶ የጻፈው ልብ ወለድ እንደሆነ ሄዱርማን ይገልጻል ከዛ በኋላ ግን ያንን ጽሁፍ እንደጨረሰ ለአፍሪካ በለመደው ማለት ነው በሰርቲንሰን በታተመበት አግባብ ይሰጣቸዋል ያልፍና መታተም ይጀምራል መታተም ጀምሮ ወደ አቢዮቱ መፈንዳት ይጀምራል ሂደቱ ፈጣን ነበር ይላል ከግለሰቡ ከልብ ወለድም በላይ ፈጣን ሆነብን ስለዚህ አቁሙታል አልጊያ ያዛልኝ አለ ይመጨረሻው ማስተካከል አለብኝ አለ አንዴ እንደውም ማስተካከሏል ሁለተኛ ደግሞ ቀጥሉ ብሏቸው እነሱ ተንገላቱ ያሳዝናሉ እኛ ጋር እንደ አይነት ነው እንዴ እንደው አቁም ይያልክ ይሄለም አንድ አንዴ ይልሽ ምን ይሆናል መሰለሽ መጽሐፍ ስታሳትሚ ላርም ስቲ ቶ ወንዱም ጀርባውም ላይ ሳይሉ አይቀርም ያን ጀርባው ላይ ማረም ያጻፍ ይላሉ አበበ የሚለው አበቡ ነው ብለሽ እንደገና ጀርባው ላይ ሌላ ይለጠፋልው እንጂ አታስቆምም እነዛን እንኳን ይያይሽ የውጩ ግን ስርዓት የሚገርም ነው አቁሙ አላቹ አቁሙ የሚቀጥል የማይመስልኝ አለጭራሽ እንዳስቆመ ነው እንግዲህ ሳይታተም ቀረ በኋላ ሳይታተም ይቀርው ይሄንን የሚነግረን እሸቱ ተፈራ ነው ጥሩ ነው ስራው ምን እንደሆነ አናቀም አሁን ማን እጅ እንዳላ አናቀም እንግዲህ አጠቃላይ سنመለከት የዳኛቸው ወርቁ የታተሙና ያልታተሙ ስራዎች አሉት ካልታተሙት ውስጥ አንዱ እሱ ነው ይሄ ዘዱርማት የሚባለው ዘዱርማት ነው የታተሙት ግን በዛው እናስተዋውቀ ብለን እንግዲህ ያው እንቀጥልና በዚሁ የዚህ ሳምንት ውይ ተክረቱ በሰነ ጽሁፍ ስራዎቹ ላይ ነው የሚሆነው አለማየሁ ቀጥል እንግዲህ ዳኛቸው ብዙ አይነት ጽሁፎች አሉት አሉታው እንግዲህ እንዳጋጣሚ ከሚጽፋቸው አርቲክሎች ጋዜጣና መጽሔትም ላይ ጽፍ ነበር ከነሱ እጪ የታተሙት ስራዎች አራት ናቸው ወይ አምስት ደም ስድስት ይሆናሉ ከእንትኖቹ ጭምር ከተዳብሉ ከመሰራቸው የመጀመሪያውን ባወለ ሰዎች አለ እሱ 1967 ዓመተ ምህረት የታተመ የግጥም ነው አደፍርስ ከሱ ይቀድማል በአምስት ዓመት 1962 ታትሟል ደሰርቲንሰን በፈረንጆቹ 1973 ታትሟል በእኛ 61 ማለት ነው ጭጋግና ጠላይ ደሞ እሱ ከሞተ በኋላ 1990 ዓመተ ምህረት አለቀ በቃና መልሶ ይሄው የሚል ሁለቱ አጫጭር ልብ ወለዶች የታተሙበት አለ እሱ ዌብሳይቱም ላይ አለ እነዚህ ሁለቱ ሌላው የጽሁፍ ጥበብ መመሪያ ሚል 1977 ዓመተ ምህረት አሳትሟል ስድስተኛው ስራ ደግሞ ያማርኛ ፈሊጦች ከዶክተር አምሳሉ አክሊሉ ጋር ይሰራው ስራ ነው እንግዲህ ያልታተሙ ደግሞ አሉ ስራዎች እንደዚሁ ከዛም ከዛም ምን ልቃቀባቸው እና ከቻል እንደሞ በትህትና በትህትና ባይሆንዶ በመለመንም ጭምር የሚታተሙበት እድል እንዲኖር ግፊት ለማድረግ ምን አነሳለን ስማቸው የሚመለከታቸው ሰዎች እጃቸው እንደምንም ብለው አዎ ዘዱርማት ልብ ወለዱ ነው ያው ያቀድም ያል ነው ነው ደሙ ማሚቴ የሚል ሌላ ስራ አለው በእንግሊዘኛ ይጻፈው ነው አንድ ደሙ ኖቬላ ሁለት ኖቬላ ማሚቴ ኖቬላ ነው 
ሌላ ደሞ ኖቬላ አንድ ላይ ሁለት የታተሙ እንዳሉ ሞልቬሪ ነግረናል ያልታተሙ ሁለት ስራዎች አሉት ከነሱ ጋር ደሞ ተያይዞ ስምንት አሜሪካ ሀገር ተምሮ ሲመለስ ለመመረቂያ ብሎ ይሰራቸው ስምንት አጫጭር ልቦለዶች በእንግሊዘኛ ነበሩት ስብስብ እነሱ ተሰብስበው አልቀዋል ስምንቱ ብሎ ነበር እነዚህን ሶስቱን ስራዎች አላየናቸው አላገኘናቸው ምናልባት እጃቸው ያሉ ሰዎች ወደዚህ የሚወጣበት እድል ይፈጥሩ እንደሆነ በሚል ሌላው ሶስተኛው በዘርፍም የሚለያየው ፕሌይ ነው ፕሌዮች አሉት ሶስት ያህል ፕሌዮች አሉት አንዱ ያላቻ ጋብቻ አው ያላቻ ጋብቻ ትርፉ አዘም ብቻ ቢል ነው የመንግስቱ ለማን እንዳልና ቃልን ያላቻ ጋብቻ ቢል ግን ይሄኛው በ13 አመቱ ዳኛቸው ገና 13 አመት ልጅ ሆኖ የሰራውና አባቱ የመድረክ ወጮቹን በሙሉ መድረክ ማከናወኛ ወጮቹን በሙሉ ሸፍነውለት የታየ ነው ልጅ ሆኖ ገና 13 አመት ሌላ ደግሞ 1960ዎቹ መጀመሪያ 61 እና 60 አመተ ምህረት ትበልጭ የሚል በህራዊ ቲያትር ታይቶለታል ሊለ ሌላው ሰቀቀንሽ ሰዓት የሚልም እንደዚሁ ፕሌይ አለ እንግዲህ ሌላ ከኔ ያመለጡና ሌሎች ሰዎች እጅ ያሉ መረጃዎች ካሉ ምናልባት ተነጋግረን ያው ቢሰጡልኝ የሚያስፈልግም ከሆነ የሚመለከተው ሰው ጠይቀንም ቢሆን የስነ ጽሁፍ ጉዳይ ስለሆነ ያ የስነ ጽሁፍ ጉዳይ ደግሞ ያ ሀገር የቋንቋ አንድ አንድ የተወልድና የምናምን ጉዳይ ስለሆነ ጠይቀን የሚታተሙበት እድል ማስከፈት ግድ ነው ልክ ነው ይሄም እንግዲህ ድረሳቸው አው ይድረስ ይሄ ጥያቄ ይድረሳቸው የሰሙ ለምንመለከታቸው አው አው ዋው እንግዲህ በብዛት የሚታወቁ ስራዎቹ አደፍርስና አደተርቲን ሳናቹ አይደለም አላማየው እንቧ ባሉ ሰዎችም አለ አው አደፍርስ ይወልሽ እንግዲህ አሁን ከሌሎቹ አክብደን እንድናዩ እና ዛሬ ደሞ እንድንዘክረው የሚያደርገን ዳኛቹ 20 አመት ሆኖታል ብለን አላደል ባለፉት ሁለት ሳምንታት ሲሞያ በህይወት ካለፈ 20 አመት ሆኖታል አደፍርስ ደሞ ወደዚህ ምድር ከመጣ 45 አመት አንድ ጎል ማሳ ሆኗል 45 አመት ሆኖታል አደፍርስ ብዙም በበፊቶቹ እሱ ወጣበት ዘመን ላይ ትኩረት ተሰጥቶት ብዙ ተሰርቷል በእያላስበው ጥናቶች መውጣት የጀመሩት 19 71 አካባቢ ላይ ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 70 71 አካባቢ ላይ የመመረቂያ ጽሁፎች ትኩረት ማድረግ ጀመሩ እሱ ላይ ከዛ በፊት ግን ትንሽ ከበድ አለም ምንም ምንም ይያሉ ገሸሽ ገሸሽ የማድረግ አዝማም ያነበር ማለት ነው መጽሐፍ ገፍትሯቸዋል ገና ከመጀመሪያው የመጀመሪያው ተገፍታይ ማን ነው ብርሃኑ ዘሪሁን ነው ብርሃኑ ዘሪሁን የልብ ወለድ ስራ በአደፍርስ መናምን ሚል ልክ መጽሐፉ በወጣበት አመት ላይ 1962 አመተ ምህረት ላይ አንድ ጽሁፍ አቅርቦ ነበር በዚሁ በመጽሐፉ ሪቪው በመስራት ማለት ነው እዛ ላይ አጠቃላይ ምንድነው የሚለው ለዚህ ዘመን ከባድና አስቸጋሪ እንደሚሆነ ገምታለሁ የሚል አጠቃላይ የሆነ አስተያየት ነው የሰጠው ማጠቃለያው ምናልባት አንድ አንድ ማጠቃለያዎች ምን ይሆናል ብራህኑ ዘር ይሁን ያለውን ቦታ ከዛ በፊት የሰራቸውን ስራ ከዛ በኋላ የሚያቀርባቸውን ስራዎች በመመልከት ይከብዳል ካለ ይከብዳል የሚል ድምዳሜ ላይ የተደረሰ ይመስለኛል አደፍርስ ከዛ በኋላ ወደ ስራዎቹ ውስጥ ለማምጣት አስቸጋሪ ይሆነ ይሄዷል ማለት ሰው ደፍሮ እንዲያነበው ለማድረግ አስቸጋሪ ይሆናል አቶ አማረ ማሙ ካንቺም ጋር ሲወያዩ እንዳየናቸው ከ20 አመት በኋላ ደግሞ ብሌን የሚባለው የደራሲያን ማህበር መጽሔት ላይ በሰጡት አስተያየት መሰረት ከባድ ነው ብለዋል አማራ ማሞም ራሳቸው እንደውም ሁለት አመት ፈጀብኝ ይላሉ አደፍርስን አንብቦ ለመረዳት እንደውም የመጀመሪያዎቹ ጭራሽ አልገቡኝ ትንሽ ፍቅር ከተጀመረ በኋላ ያለው ያዚያ ዛረገኝ ከ140 ገጽ በኋላ ትንሽ ያዚያ ዛረገኝ የሚል አለ እሱን በመቃወም ደግሞ እንደደበበ መስፍን አብተማሪያም ደበበ ሰይፉ አብደላ ዝራራሱ ጋሽ ያስፈው ዘር ይሁን አስፈው አነሱ ተወያዮች ስለሆን በጠረጴዛ ዙሪያ ሲወያዩ ስለነበረ የመጽሐፉን ማስተርፒስ በእኛ ልጭኛ ነው መሰለ የሚባለው ጉይታችንም እኮ ይፈቅዳል ዳኛቸው ምን ይሄን ተቃላት ስለሚጠቃ ልጭኛ ይሁን ማስተርፒስ ስራ መሆኑን ለመመስከር እድሉን አግኝተዋል እነሱ እንትን ይያሉ እንደውም ምንድነው የሚለው ደበበ ሰይፉ አደፍርስ ከዛሬ 20 አመት በፊት እሱ በነበረበት በ1982 ላይ ሆኖ ነው ከዛሬ 20 አመት በፊት ከመይታተም ይልቅ አሁን በእኛ ጊዜ ቢታተም 
አሁን በእኛ ጊዜ ከመታተም ይልቅ ደግሞ ከ25 ከ30 ወይም ከ40 አመት በኋላ ቢታተም የተሻለ አንባቢዎችና ግብቡነት እንዲኖር የሚያደርግ ኢንቫይሮንመንት ሁኔታ ይፈጠር ነበር ብሎ እንደትም ቢትም የተናገረው አለ ግን አለማዩ እዚህ ጋር እንደው ጣልቃ ልግባና 45 አመት በኋላ ነው እንግዲህ አሁን አደ ፍርስት አትሞ ገበያ ላይ ይወጣው ይሄ ትውልድ ይሄ አንባቢ የተሻለ ሆነ ወይ ለአደ ፍርስ ማለት እንችላለን ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እኔም እዚህ ትውልድ ተሳታፊ አይደለሁ ወገቢን አስራ ተከራከረው ተከራከረው ለዚህ ትውልድ ነው ደሙም ታያለሽ ሁነት ነው እንደደበበ ሳይፉ የተነበው ትንበያ ትክክል ነው እንደውም ደበበ የሚለው ምንድነው አደፍርስ ቁበታ ተመበዘ ዘመን 90% ሰው ማህየም ነበር ከ90% ውጪ ደግሞ የሚያነቡትን ሊኒየር የሆነ ፕሎት ምንድነው ቀጥ ያለ ማከረግስኩ አይነት ማጋው ያችኑ ከሰኞ ሃሙስ ከሃሙስ ወደ ማክሰኞ ከማክሰኞ ወደ አርብ የሚሄድ ሳይሆን ቀጥ ብሎ ዘርፋን ተርፋው ተሰድሮ የሚቀርብ ስቶሪ ላይ እንዲያተኩር ግድ የሚል ስራን የሚያነቡ ነበር ይላል ግን አደፍርስ ገልብጦ መጣ ገልብጦ የመጣበትን መንገድ አሁን ስናይ ሆኖ እኔ እንኳን ያነበብኩት ይሄን መጽሐፍ እንኳን የገዛሁት የዛሬ 15 20 አመት ገደማ ነው ከዛ በፊት ደግሞ ተውሻም በብያውallo ስገዛውም በብያውallo አሁን እንደገናም በብያውallo ግን ከጭንቅላቴ ውስጥ የማይወጣ ስራ ሆኗል የማይወጣው ለምን መሰለሽ ሁሉ ጊዜም በመጽሐፉ ላይ ጥያቄዎች አሉ በሌላ ንባብ ውስጥ ጥያቄ መልሶችሽን ያገኘሽም ተጅበት እድል ይኖራል ደግሞ አንዴ ስነ ጽሁፍ ስራ ወይንም አንዴ ኪነ ጥበብ ስራ ዘመን ተሻግሮ መሄድ የሚችለው እስ እንዲ ሁሉ ግዜ ጥያቄ ሲኖር አይደለም ወይ እንጂ ሁሉ ድምዳሜ ሰጥቶ ካለፈኩ መልስ ብለሃት ተመለከተው አሳታፊ ነው አሳታፊነቱ የደራሲን ያህል ነው እንደውም ጋሻ አስፈው የሚሉት ምንድነው እዛቺ ብሌን ወይ እየት ላይ ደራሲውን ደረጃ አውጥቷል ዳኛቸው ከዚህ በታች ያለ ሰው አንብቦ አይረዳኝም የሚል እንዳለ ያስታውቃል መጽሐፉ ላይ ስለዚህ ምን አልባት የጻሐፊነት ደረጃንም ይጠይቃል ያንባቢነት ደረጃው የአደፍርስን አንብቦ ይመረዳል ደረጃው የጻሐፊነት ደረጃንም ይጠይቃል ስለዚህ ለራሱ ኦዲየንሶቹን አንባቢዎቹን ተደራሲዎቹን ለክቶ የጨረሰ ደራሲ ነው ነው ብሎ የሚያስቡት እኔ በዚህ ስማማለሁ ከአደፍርስ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹ አልች አይደል የቆንዲ ቆንዲ አንገቷና አስግጋ ይላል አው እነሱ 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 ይላል አፍርነት የቆመች አፍርነት መስላለች መስላለች ምናምን ይላል አሁን እሱ እንግዲህ ስታይ አንደኛ ቀበልኛ የቀበልኛ ጥያቄ አለ ያካባቢው ሰሜንሹ አካባቢ ላይ ከሰሜንሹ ውስጥም ደግሞ የጣር ማበር የምናምን የምናምን አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ብቻ የሚረዷቸው ቃላቶች ቃላቶችን ብቻ ሳይሆን ቦታዎችም ጭምር እዚህ ላይ ተደጋግሞ ይመጣሉ እነሱ ምን ሚስጥራሉ ይሆን ይያልሽ እንድትጠይቅ እንግዲህ በቅኔ አይደል ያደግኑ ቅኔ ለመፍታት ምን ተታገለው አስተሳሰብ ይዘመተን ነው እዚህ ጋር እንዲከብደን ይበለጥ የሚያደርገው ባሴ ሀብቴ የጻፈው አለ 1984 ዓመተ ምህረት ላይ ምን ይላል ባሴ ቁንዲ አንገቷና አስግጋ ቃፊርነት የቆመች መስላለች ብሎ ነው የሚጀምረው ሂስ ይሰራ እንግዲህ ከ8 አመት በኋላ ከ42 አመት በኋላ ይጻፈው ማለት ነው እንትን ከወጣ ከ42 አመት በኋላ ይጻፈው ባሴ አሪፍ አያሲ ነው ጥሩ ደራሲ ነው ግሩም የሆነ ተርጓሚም ነው ሰማንያ አራት አመተ ምህረት የጻፈው ነው ይሄንን ይስና ቁንዲ አንገቷን አስግጋ ቃፊርነት የቆመች መስላለች ብሎ ይጠክስና ከመጻፉ የዳኛቸው ወርቁ አደፍርስ ብሎ ካለ ቁንዲ ምንድናት ሰውናት ላም በቅሎናት ባዝራ ፍየልናት ቡሃር ቁንዲ ሚዳቋናት ድኩላ ብሎ ነው የሚጀምረው ይሄ እንግዲህ የሁላችንም አደፍርስን እናነብ በይበልጥ ደግሞ ከሰሜን ሹዋ ጋር ቅርበትና ዕውቀት የሌለን ሰዎች የምናነሳ ጥያቄ ናት ቁንዲ ራሷ ሲትጀምር ይዛ አንቃቀረች እንግዲህ አራት ገጽ ሙሉ የጻፈው በቁንዲ ላይ ነው ቁንዲ ማናት ነው የሚለው ርዕሱም ጭምር ማለት ነው እና ቁንዲ ቁንዲ አንቃ ያዘች ሚዳቋናት ምንድናት ምናምን ይያል ልንቆይ ነው ግን የሌሎቹንም ደግሞ የእንትኖች ቃላቶችም አሉ እዛው ውስጥ በይበልጥ ቀበልኛ የሆኑ ከሰሜንሹዋ የሰሜንሹዋ ተጽዕኖ ያላቸው እንትኖች አሉ እነሱንም እየደራረበ እየደጋገመ ምናምን ያመጣል በይበልጥ ሁለቱ ገጽ ላይ ሁለቱ ገጽ ላይ እነሱን ያመጣልና ደበበ ሰይፎ የተናገሩ በኔ ትገክል ነው የሚል እምነት አለ በዛ ዘመን የመረዳት አቅም አጥቃቅማቸው በጣም ጥቂት ሰዎች ግን ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች ነበሩ በሰነጽሁፍ ውስጥ አሁን ደግሞ የመረዳት አቅማቸው 
የአለም ሁኔታ ያገዛችሁ የፖስት ሞደርኒዝም ያጻጻፍ ስልት የሞደርኒዝም ያጻጻፍ ስልት በተለያየ መንገድ ወደ ውስጥ ሽየመጣ በመታንቢያቸው የሚነበቡት ነገሮች በሙሉ አደፍረስን የሚያገዙ ነው ሆኖ መታያቸው እንግዲህ ቋንቋው ነው አይደለም መጀመሪያ ሰው ገፈተረኝ ብሎ የተቸገረበት ነገር እንዳልከው የዚህ የቀበለኛ ቋንቋ ነው ቋንቋው አሁን እንደው ይበልጥ በተራራቀበት ዘመን ማለት ነው አለማየሁ እና እንዴት ነው ቋንቋው ሊያቀራርብን የሚችለው ከጽሁፉ ጋር በየ ነው በዚህ ዘመን ይውልሽ አሁን በአገባብ እን ይዛችኋለሁ በቅርጻው ልክነ በአገባብ እን ይዛችኋለሁ ፊደሎቹ እሺ ለምሳሌ አፈድፋጅ ይሚላል ማፈድፈድ ያፈደፈዱ ማፈድፈድ ምናም ምናም ይያለ ግን በገለጻዎቹ ውስጥ ማፈድፈድ ምን እንደሆነ እንዴት ገምቼ ያደርጋል ወይ ፕሪቶሪክ ነው ወይም ደግሞ ፕሮፓጋንዳ ነው ወይም ደግሞ ካንዱ ነገር ወደ አንዱ ነገር ማፈድፈድ ምንድነው ማቶስቶስ እንዳልች ትረጃለሽ ሴንስ ታረጋለሽ የነባ አሁንም የነባብ ጥልቀት መጠንሽን የግድ ሚሉ የስንትኖች አሉ ስራዎች አሉ የሚገርመው አሁን በዚህ ዘመን አይደል የመጣው በዚህ ዘመን ውስጥ ጥሩ ተነባቢነት ካላችሁ ድራሲዎችም ጋር አገናዝበን ይማይት እንት መኖር አለበት የእንትና አይተሽ እንደሆነ አዳም ረታ በዚህ ዘመን ውስጥ ጥሩ ተነባቢነት አለው ተብሎ የሚታሰብ ነው አልተነበበም ልንል አንችልም ተቀባይነትም አገኝቷል እሱም ይፈርምበት ሀገር ፍቅር ውስጥ የተዘጋጀው እንደውም በጣም እኔ እንደ እንዴት እንዴት እንደ ግራም ያጋባ ነገር ነው የሆነብኝ ብዙ ጊዜ ዘፋኝ ቲያትር አርቲስት ምናምን ምናምን ላይ ነው የዛ አይነት አክብሮት መሰብሰብና ፈር ማለትም ይታየ የዛን ቅሩ እነሱም ሁሉ በልጦ ታየ ስለዚህ ተቀባይነት አገኝቷል ማለት ነው በየፌስቡኩ ላይ በየአቅጣጫው በየቦታው በሙሉ የመረቀ የውጣውን መጻፍ በጣም ሲያስተዋውቁት ነበር አንድ ሰሞን ሚዲያውም የሬዲዮውም ጋዜጣውም መጽሔቱም ጭምር ሲደጋግሙ ሲያነሱት ነበር ያዳምን በዛልክ ተነሳብ የማይማስበው ድራሲ ይል ግን አብዛኛዎቹ ነገሮች አደፍርስ ከአዳም ስራዎች ጋር ተዳባይ ነው ተዳባይ ሳይሆን እንደውም እንደ መጥመቁ ዮሐንስ መንገድ ከፋችም ነው ብለሽ እንድታስብ ያደርጋል አደፍርስ ሜቢ አው አደፍርስ ሜቢ ዳኛቸው ወርቁ ከ30 አመት በኋላ ብሎ ሲተነብይ ምንሻዎቹ እነዚህም ሊሆኑ ይችላሉ የስነ ጽሁፍ ቴክኖሎጂዎቹ በገቡ ገብተው የሚታዩበት መጠን ስነ ጽሁፎቹ በተለያየ መንገድ እንዲመጡ ያደርጋል እነዛ ነገሮች አደፍርስን እንድትረጃቸው የሚያግዙ ናቸው አደፍርስን እንድትረጅ ከሚያግዙ መጽሐፎች ውስጥ አንዱ ያዳም ረታ ነው አዳም አሁን አይተሽ እንደሆነ ልክ እንደውም በባሰ መንገድ ታደፍርስ በባሰ መንገድ አዳዲስ ቃላት እየመረጠ በየመጽሐፎቹ ውስጥ ይከታል ለምሳሌ ገና ሲጀምር መረቀን ስትመለከቺ ፊን ፊን ይገላቸውን ታጥበው እንግዲህ እንትና ናችሁ የአጼ ሚኒሊክ እቴጌጣይቱ ናቸው እና ታጥበው እንግዲህ ገና አዲስ አበባ እንዴት እንደተመሰረተች ሲነግሪሽ ነው ፊን ፊን ይገላቸውን ታጥበው ጨርሰው ከተቀመጡበት በርጩማ በድግ ሲሉ እንደ ደንግ የምታበራ ይህል እንቁላላቸው ይላል እንደ ደንግ ምትደንግ ምን ይሆን ግን ካገባብ እና ያለ ወእንቁት መስላለቻች ደንግ ምናምን እንልና እናልፋታለን አደፍርስም ላይ ስትመለከቺ እነዚህ እነዚህ ካገባባቸው ምትረጃቸው ቃላቶች ናቸው ያሉት እንጂ እንዶ ተደስብሰው ተድፎን ፍኖ የሚቀሩ አይደሉ ይሄንን ደግሞ የተወደዱ በዚህ ዘመን የተወደዱ አዳም ለዚህኛው መልሶ ለአደፍርስ መንገድ ተራጊ ሆኗል አደፍርስ ለአዳም መንገድ ተራጊ ነበር አሁን ደግሞ አዳም ለአደፍርስ መልሶ መንገድ ተራጊ ይሆናል በዚህ ብቻ አይደለም እኮ የአዳምን ከአደፍርስ ጋር መናገናዝብበት ሌሎች ሌሎች መንገዶች አሉ አደፍርስ የተገፈተረበት ግን አዳም መቀበል ያገኘበት ብዙ ቴክኒኮች አሉ አንዱ የቃል ነው ብለናል አይደል ሌላው ደግሞ ቅርጽን በቅርጽ ሐሳብን የመግለጽ አዳምና አይተሽ እንደሆነ የተለያዩ መጽሐፎች ውስጥ አለንጋና ምስር ውስጥ ከሰማይ ወረደ ፍርፍር ውስጥ አሁንም ደግሞ መረቅ ውስጥ አው ቴሜቴሎ ሚሽታ ውስጥ ቅርጽ በቃ ተናግረሽ ማታጠረቂያቸው ነገሮች አሉ ውስጥ ሽም ይፈጠሩ ሐሳቦች እነዛና ሐሳቦች ከቃላት ይልቅ አጋጅ ቅርጻ ቅርጾችንም የሚጨመርበት ሁኔታ ታይቷል ይሄንን የቅርጽን የቃላት የሐሳብ መደገፍ ያድርጎ መጽሐፍ ውስጥ ማቅረብ መጀመሪያ አደፍርስ ውስጥ ይታያል ጽዋኒ አደፍርስን እንዲያገባት ስጠይቀውና እሱ እንዲያኖራት ከልታገባ ከተዘጋጀችበት እንዲያድና ስጠይቅ አደፍርስ ዙር ቤ ከዚህ ይላታል መምታታት ውስጥ ትገባለች ያን መምታታቷን የሚያሳይሽ አደፍርስ ዳኛቸው ወርቁ አደፍርስ ውስጥ አንድ ቁርጥ ቁርጥ ያሉ ቻፕተሮችን በመደርደር 
ቁርጥ ቁርጥ ያሉ ቻፕተሮች እዛ ላይ አንድ ገጽ ግማሽ ገጽ ምናም ቻፕተሮች አሉ ቁርጥ ርጥ ማለት ሐሳብ መምታታቱን ለማሳየት ጭምር ነው በቅርጽ ሁለተኛ ደግሞ በፒራሚድ በፒራሚድና በግልብጥ ፒራሚድ የሐሳቧ በቃ ፈር ማጣት እዛ ጋር በቅርጽ ያሳይሻል በቅርጽ ፊደል ነው ከመናገር በላይ በቅርጽ ለማሳየት ይሞክራል ስለዚህ ያዳም መንገድ ተራጊ ነበር ማለት ነው ዛሬ መረቅን ምናነበው ላደፍርስ መንገድ ተራጊ እንደሚሆን አደርገን ነው ማለት ነው መረቅን አንብቦ ይተረዳ ያዳምን ስራዎች አንብቦ ይተረዳ ሰው አደፍርስ ለመረዳት ይሞክራል አይሞ ነው ሌሎች ደግሞ አሉ ለምሳሌ ግራጫ ቃጭሎች ውስጥ አዳም ምን ይተከማል በአንድ ሞመንት ውስጥ እኔናንቻ አሁን አንዱ አይኑን ቢያስለመለም አንዱ ሊያዛጋ ይችላል ሌላው ደግሞ ትሪ ሊያጠብ ይችላል በአንድ ሞመንት ውስጥ ነው ድርድረሽ ስታስቀምጩ የጊዜ መፋለሶች ይመጣሉ በአንድ ላይ የታዩ ናቸው ይሄንን በመረዳት አዳምና አድርጓል ግራጫ ቃጭሎች ውስጥ በሰንጠረዥ አቅርቧል አንደኛ ሰከንድ ሁለተኛ ሰከንድ ሶስተኛ ሰከንድ አራተኛ ሰከንድ ላይ የተደረጉ ብሎ አንድ የከሌናት የሚላቸው አዛጉ ተጋብ ነው እኮ አሉ ይላል ሁለተኝ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ነው ትላልች ሁለተኛው ጠጅ ሻጭዋ ሶስተኛ ደግሞ እሱ አይኔን አሻሽው ይላል ደነገጠ እንግዲህ ፈርቷል እናት ይልት መታይ ነው ብሎ እንጀራ እናት ደግሞ ትሪ ያጠበች ከትሪው ላይ የሚንጠባጠ በኋላ አው ጥጋብ ነው እኮ ጥጋብ ምናምን አለች ይላል ይሄንን በአንድ ሞመንት ውስጥ አንድ ላይ በደረደሩ ይፋለሳል በዛች ቅብጽበት ውስጥ የታዩ ነገሮችን እየደረደሩ የማስቀመጥ ፍላጎት አለ ጥበብሽ የቋንቋ ጥበብ ለዛ ይፈጠርሽ የጽሁፍ ጥበብ ከፈቀደልሽ ጽንፍ በላይ መሄድ ማለት ነው በቂ አይሆንም አይሆንም ብሎ ማሰብ ይሄንን ጉዳይ አደፍረስ ይተከመበት ታልሽ የ62 አመተ ምህረት የዛሬ 45 አመት ማለት ነው በላይ የሚባለው ሰውዬ ለፍሬዋ የጻፈላ ደብዳቤ አለ ያን ደብዳቤ ፍሬዋ ቁጭ ብላ ታነባለች አይደል ነጋዴው ደሞ እጁ ላይ አርጎ አህያውን እየነዳ የሚዘፍነው አለ አይደል ደሞ አባ ምናምን የሚባሉ ሰውዬ የሚሰብኩታል ስለ ሀገር ስለ አንድነት ስለ ምናምን ምናምን ለትምርት ቤት መዋጫው አውጡ ይያሉ ሶስቱም በአንድ ሞመንት ውስጥ ነው የተከናወኑ ዳኛቸው ምን አርጎ አለ አደፍሩ ሶስት እያፈራረቀ ግራስ ኪገባን ድረስ ማለት ነው ሞመንቱን ለመጠቀም ነው ያችን ጊዜዋን ደቂቃዋን ሰከንዷን ለመጠቀም ያፈራረቀ እነዚህን ትይንቶች በአጭር ለማሳየት ይሞክራል መመፍጨርጨሩን ታያለሽ ያንድ ካማዳም በመረዳት ይሆናል ምን አልባት በሰንጠረዥ ቢቀመጥ ይሻላል ያለው ምን አልባት ጂኦግራፈር ስለሆነ ይሆናል አዳም እና አዳምና የዳኛቾ ስራ ተፈራራቂና አንዱ ለአንዱ መንገድ ከፋች መንገድ ተራጊ እነሆ ምናምን ወመቷል እነሆ አደፍረስ አደፍረስ እነሆ በሰጠው ጠንቃቹ ኮሃላ ይመጣል እንደሚለው እነሆ እንደሱ ያለ የሚፈራረቁ ናቸው ግን ለአዳም ተንበዋ አይቀርም አዳም ደግሞ ለአደፍረስና ለዳኛቹ ይተነብያል ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ አደፍረስ ወደ ገበያው ወጥቶ የተሻለ ተቀባይነት እንዲያገኝ ያደረገው ምናልባት ቀድም እንዳል ነው የ የደበበ ሰይፉ ትንቢት ሰምሮ ነው ለማለት ይቻላል እንዶም ትንቢቱ እኮ ገና አምስት አመት ይቀርዋል አው 45 ትልኮ ግራክ ይገባ 45 ያል ነው መጽሐፉ ከተተመ ነው ከተተመ ነው ወልማሳ ሆኗል እኮ ወልማሳ ሆኗል ወደ ቴክኒኩን ሂድ ወይንስ አደፍረስ ቋንቋውን አየናደል ወደ ቴክኒኮቹን ሂድ ቴክኒኮቹን ሂድ እሺ እንግዲህ በ30 እና በ25 አመት ንባቦች ውስጥ የገባኝ ሄደ ነገር አለ ዛሬም በበሽ ዛሬ አትረጁ ዛሬ ዘባር ቋልት ይዋለሽ ድራሲው ነገ ደም እንዲ ከሌ ያለው እንደዚህ ያለ እንዴት ይያልሽ ምታገናዝብበት ሶስተኛ መደመደሚበት የንባብ ሂደቶች አሉ እዛው ውስጥ የተረዳሁት ምንድነው መሰለሽ ማዚ እንግዲህ ይደረደርልናል ሲጀምሪያቸው ሁለት ገጽናት እንግዲህ አንቃት ይዛለች የተባለው ያደፍረስ አይደል መጀመሪያ ቦታ ይገልጽልሻል እነቁ እንዴን እና ምናም ከዛ ታቦት ደሞ አለ ስራ ሁለት ሚካኤል እኮንም ይደረደሩ የምናምን ሚካኤል የምናምን ነው ይያለ 12 ሚካኤል ይደረደርልሻል ከዛ ጉባው ሸለቁ ደሞ የመልካ ምድር ደሞ ድርደራ አለ አይደል ከዛ ደግሞ እለቶች ይደረደራሉ ሰኞ ለደታ ማክሰኞ ምናምን ምናምን ይያል ከዛ ደግሞ በድርጊት ማኘክ መሰለቅ መረፈቅ ምናምን 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 ያን ደግሞ ሲጨርስ እንደገና ደግሞ 
ባአሎችን ይደረደሩት ሸፍ ፋሲካ ፍልሰታ ምናምን ጾማ ልጓ ምናም ምናምን ይያለም ይደረደራቸው አሉ ብልቶች ደሞ ታንሽ ሁሉ ዳ ታላቅ ምናምን ይያለም ይደረደራቸው አለ ከዛ ህልና ትራጥሬ ጨረቅ ይጥፍ ምናምን ይላል እንግዲህ እኔ እንኳን ሳወራው እንዴት እንደሚከብድ ተምልከቱ እንኳን ሲነበብ ማለት ምግቦች ደሞ ቀይ ወጣ ልጅ ይላል ከዛ መጠጦች ጠላ ጠጅ ቅራሪ ምናምን ታሪክ ደሞ አለ ከኤዛናስ ከሚኒሊክ ድረስ ይተርክልሽ አል ቀጥሎ ደሞ ስም አዝብጤ ጫልቱ ምናምን ይያለ ይደረደራል ከዛ ኮሬ ጉድባ ኮሬ ጉድባ ክትር ጉድባ ጉድጓድ ይላል ይሄንን ድሮ ምንድነው የሚደረደረው ብዬ ነበር ልክ እንደ አቤ ጉበኛ ሆኘ ነበር አቤ ጉበኛ ምን አለው ይሄን ድርድር ካየ በኋላ ጻፈበት አንድ መጽሐፍ በሱና በሰለሞን ድር ይሳለ ጉብላንድ ጉብላንድ አጭር ባሪ ጦጣ ያ ጦጣ እንግዲህ ጻፋፊ ነኝ ይልና ቃላት ነው የሚደረደሩ አከለ ምናምን ተል ምናምን 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 እንግዲህ በመጥፎ መንገድ ስትረጁ አዳኞቹን ማለት ነው ያኔ አቤ ጉበኛ አሁን ካለሁበት መረዳት በላይ የተረዳ ነው ወጭ ቆይቷል ተመሯል ከወጭ ስነ ጽሁፎች ጋር ይቀርብ ግንኙነት አለው ምናምን ሊረዳም ይችልባቸው እድሎች ነበር ግን ሜቢ ስለዘጋና ይሄ የተለምዶዊ የሆነውን ያጻፋፍ ስልት ስለዘለለበት ያንን ለመምታት ሲል የጻፈው ነው ጎብላንድ አጭር ባሪ ጦጣ ግን ቆይቶ ቆይቶ ሆኔ አንድ አንድ መጽሐፎች ስታነቢ የምታገኛቸው ኡነቶች አሉ ለምሳሌ ምንድነው የሚለው የምትስለከለክ ተመስላለች ነው አይደል ለውጥ የለም ተኝታለች አመማለች ምናምን አይደልም ይለው ዓለምን ሂደቱን አዙሪት ነው አይደልም እዚህ ውስጥ የምታዩ ሌላው ዓለም ይሮጣል ለሚሮጠው ወደፊት ነው የኛ ግን ሽክርክሪት ውስጥ ነው ያለ ነው ተኝተናል ፋሲካ ይመጣል ገና ይሄዳል ምናምን ይመጣል ምናምን ሰኞ ይመጣል ሰኞ እንደገና ተመልሶ ዞሮ ይመጣል ምን ፈልጣለህ እናርሳለን እንሰበስባለን ጎተራን ከተታለን ከጎተራን አውጣለን እንዲንላል እንጨፍቃለን እነ ደሙ ምንድነው እና አቦካለን እንጋግራለን እንበላ እንሰልቃለን ይሄ ነው እንግዲህ ኑሯችን ማለት ነው ፈረንጆቹ እኮ ይሄንን የሚያረጋሉ ይሰልቃሉ ምናም ግን ዋና ጉዳያቸው አይደለም አይደል ያርሳሉ ምን ይላል ዋና ጉዳያቸው አይደለም ይሄንን ደራሲው ሁለት እድላለሁ አንድ አዙሪት ውስጥ አንቺን ከቶ አዙሪቱን እንድትረጅ ማረክ ሁለት ካዙሪቱ ውጪ ሆነሽ አዙሪቱ እንድትረጅ ማረክ እንግዲህ ዳኛቸው የምረጠው ምን ነው አዙሪት ውስጥ ሆነሽ አዙሪቱ እንድትረጅ እሱ ፊል ያረገው ይሄ የመደጋገም የመተኛት የማመም የመታከቱን ጉዳይ አንቺን ፊል እንድታረግ ይፈልጋል ለዛው ውስጥ የሚከተሽ ማመም ደግሞ ያመጣል እንደገና ይመልሳል ምን ይላል ስሞች ይደረደርልሻል ከዛው ውስጥ ያመጣል ምንድን ነው ብለሽ እንድትጠይቅ ያደርጋል ዳኛቹ ይፈልገው ምንድነው አዙሪት ውስጥ ገብተሽ እንድትሽከረከሪ ነው ካዙሪት ውጪ ሆነሽ ደግሞ እንድትደምምበት የሚያረጉ ደራሲዎች አሉ ከነሱ ውስጥ አንዱ ሰባት ክብር እግዚአብሔር ነው የሰባትን አሁን አንድ ስራ ስትመለከቺ ቆተት የሚል ይወለዳል እንግዲህ ቆተቱስ ኮምፒውተር ነው በቅብጠታ ታንድ ቀን ክትፎን አረቂ አርገው አበሉት ያንን ውሻ ኮምፒውተር ሲበላ በቃ መፈላሰፍ ጀመር መሳደብ ጀመር የሰው ልጅ በሙሉ ነው ይሄው ውሻ ልጅ ምንድነው የሚለኝ ይላሉ የውሻው ባለቤት ምንድነው ውስጥ ልብስ ምናምን ልብስ ምናምን ልብስ ምና የልብስ ማአት ይሁሉ አለን እንዴት እንድት መጋረጃ የሳጥን ልብስ የምናምን ልብስ ያርጋ ልብስ የምናምን ልብስ ማአት ነው ቤት ማድ ቤት ሽንት ቤት ምናምን ቤት ምናምን ቤት ያለስ ይደረድር ማአት ነው መስሪያሽ ደሞ ዶማው አካፋው ምን ምን ኮተታም ትውልድ ይላል ኮተታም ኮተታም ይያል እንግዲህ ስባት ይሄንን በውሻው ውስጥ ያስተላልፋል ግን ውስጡ እንድትገብ ያደለም የሚያረጋው ከውጭ ሆነሽ እንድታዩ ይያረጋ ነው አዙሪት ውስጥ አትገብም ኮተታም ውስጥ ኮተት ከውጭ ሆነሽ ነው የምታዩት እስቂያልሽ እንዴ ይሄ ሁሉ አለ እንዴ ታዛቢ ነው የምትሆኙ ለቃንቺ እንዳላረክሽ ሁሉ ሸሚዝ ከረባት ኮፍያ ምናምን በይ መድ ካልሲ ምናምን ይያለ ይደረደርልሽ ሊጫማው ብዛት ደሙ ላይ አንተ ዝምበል ሲሉ ታይሰማ እንግዲህ አረቄ በክትፎ በልቷል ልሽው ምን ያርጣው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁለቱን ለይተን ማወቅ መቻል አለብን ካደፍረስ ጋር ይቅርብ ግንኙነት ለማረክ አደፍረስ መጀመሪያ የተናገራት ያቺ ታመማለች እንዴት ላልች እንዴት ላልች የሚላትን የሚያሳይሽ ስሜት ውስጥ በመክተት እዛው ውስጥ የሺ ዘመን እኮ ነው አይደል ከብዙ ሺ ዘመን ጀምሮ ነው ከኢዛና ጀምሮ እስከ ሚቃጥ ኤሚኒሊክ ያለውን በሁለት ገጽ እንደውም ያንሰዋል ከዛ በላይ ማረግ ነበርበት እንደ መቀነት አዙሮ አው ይሄንን የተረዳውት አንድ ዳግ ሶልስታድ የሚባል የኖርዌይ ደራሲ አለ ቲዎድሮስ አጥላው ተረጎመው እንዴት የሚገርም ስራ መሰለሽ ሀፍረትና ኩራት ይላል አጭርናት 
እሱን በማንበብ አደፍርስን ተረዳው ያልኩሽ እሱ ነው ይሁን በማንበብ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ማደፍርስ ብቅ የሚልበታል እዛ ላይ አንድ መምህር አለ የሰነ ጽሁፍ መምህር ቲያትርም አብሮ ለልጆች ያስተምራል ኢብሰንን ነው የደጋግመው የሚያስተምሩ አመት ሙሉ እንዴት እንደሚሰለጨው 25 አመት አስተምሯል በዚህ ላይ ደግሞ ጎረምሶች የሚታዘቡ ጎረምሶች ነው የሚያስተምሩ ትምርት ሊጨርሱ የተዘጋጁ 18 19 አመት ልጆች እና የነሱ መሰልቸት ተዩልኝ ይላል እንግዲህ እሱ እኛ ነው መሰልቸት ውስጥ የሚከተል ኢብሰን 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 ይያለ ዋልድ ዳክ ሚል ስራውን ነው የሚያቀርብልሽ 45 ገጽ መጽሐፉ አኮ 100 ምናምን 45 ገጽ እንዲሰለጭሽ ያደርጋል ያውን መሰልቸቱስ ከቶ ነው መሰልቸቱን የሚያስረዳሽ ማለት ነው ማታውቂ ከመጽሐፉ ጋር ግን ግንኙነት ከሌለና እቺ ውጭና ውስጥ ሆኖ የሚለውን ያልተረዳሽ ከሆነ ምንድን ነው የሚለው ብለሽ ለጥዩት ይችላል ግን በአለም ደረጃ የታወቀ ስራው ሆኖለታል ከዛ በኋላ ነው ልካ ደፍረስ ላይ አማረማሙ እንደተቆጡት ከ140 ገጽ በኋላ ነው ስቶሪው የሚጀምረው አይደል ይሄኛውም ከ40 ገጽ በኋላ ነው ስቶሪው የሚጀምረው ወዴት መሰልቸት ውስጥ እንደገባ ነጭ ሸሚዝ ያረጋል ግን መሰልቸቱን አይደብቅም እንዴ 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 ይያል ይሄዳል እና ያደፍረስ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ገጾች እንዲሁም ደግሞ በስራዎቹ ውስጥ መባዘን የሚታይ መባዘን የሚመስለን ግን አንድ ፍሬም ይዞ አንድ መስመር ይዞ ተሰድሮ ማሄድ ስቶሪ የሚመጣ ያንን መጀመሪያ ላይ አነሳተና हिसाब እንድንረዳ የሚፈልግበት አግባብ ነው በእንድንረዳ ነው ያደረገኝ በሌላ በኩል አደፍረስ የዘመናዊ ልብ ወለድ አጻጻፍን ቴክኒክ አሚለው ጋር ደሞ ትንሽ በጨምርበት ጥሩ መሰለኝ አው ንግዲችን የምስክርነት በትክክል ደሞ ይሰጣው በ2006 አመተ ምህረት በፈረንጆች ቴዎድሮስ ገብሬ ነው የዳኛቸው አደፍረስ በዘመናዊ ልብ ወለድ የሚጀምረው ዘመናዊ ልብ ወለድ ሚላ አንድ አርቲክል ጽፏል ጠንከር ያለ ጸንጠነን ያለ ነው አጥራጥርም ስኮላሮቹ አከባቢ በይበልጥ የተማሩት አከባቢ ስነ ጽሁፍን ተንቀቀው የሚያቁት አከባቢ አደፍረስ ተቀባይ መታገኝቷል ማለት ነው በዘመናዊነት በርግጥም ዘመናዊነት ነው የብዙዎቹ ስራዎች ስናይ የዘመናዊ የሚባሉ ያሰራር ስራዎች سنመለከት ቅርጻቸው ላይ ነው በቅርጽ በኩል ለማስተላለፍ የሚሞክሩት አንድ አንድ በሐሳብ አው በሐሳብ በቃላት በመናምን ለመናምን የማያጠረቃ መስሎ ሲታያቸው ዘለው ቅርጽ ላይ ሙሉ ትኩረት እንደውም አስፈልግም ብሎ ያስባሉ ይዘትም ይባል ነገር ያስፈኒ ለማስተማር አይደለም የተነሳውት ምናምን ይሉሻል ግን በቅርጽ ውስጥ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ እሱን ጠንቅቀን እናረዳ ከሆነ አደፍረስ ለአዳም ረታ አይደለም የመጀመሪያ በር ከፋች ነው ብለን እናስበው ምናልባት የዘመናዊ ልብ ወለድ ያጻጻፍ ስልትም በአደፍረስ ተጀምሯል ብለን እንድናስብ ያደርጋል ሶዩን ከፉኝ አበሳች ሰኗል ዘ 13 ሰነንም የጻፈው በመበሳጨት ጭምር ነው በአደፍረስ በኩል የሚመጡ አሉባልታዎችም ወቀሰዎች በይበልጥሉ በገንዘብም በኩል ቢሆን ጥሩ ጥቅም አግኝችበት አሎ ዘ 13 ሰን ከብሩ ግን ይበለጠ ወቀሳና ምናምን የለም ዘ 13 ሰንንም ሊሰበስብ ነበር ወቀሳ ቢበዛ አስጨጋሪ ነው ከአለም እየዞረ ከሸቱ ጋራ በተነጋገሩት ውይይት ላይ እንግዲህ ውይይት ላይ ነው አሉባልታ ይላልና አሉባልታ አልባት ጎብላንድ አጭብርባሪ ጎብላንድ ባሉ ነው እንግዲህ አስቢዛ ላይ እንዴት እንደሚያም አንድ መጽሐፍ ሙሉ ይጻፋል ያውም ደግሞ ታትሞ ቋሚ እንዲሆንም ጭምር ነው በመጽሐፉን እሱንም ሰለሞን ድሬሳንም ነው እንግዲህ የኛ የሰለሞን ድሬሳ እንግዲህ ልጅነት ነው ልጅነት ነው አው የሚናገራቸውም አሉ ልጅነት እኮ ከስራው ይልቅ መግቢያው አናት አው አው እግዚአብሔርና ይስጥልኝ ማለት ይታዘዝ ይመስል ይልሻል እንግዲህ እነ መንግስቱ ለማ እንዴት እንደሚበሳጩይ እነዚህ ማበሳጫል ስነ ጽሁፍ ደሞ ለፈት ለክ ሲሉ ለቅቅያቸዋሉ አንዳንዶቹ ግጥም ይችላል እንዴ ድንገት የታደነች ወፍናት እንዴ ግጥም ለፈት ለክ ለፈት ለክ ሲል ለቅቅያዋሉ አንዳንዱ ደሞ በጊዜ ሞረድ ዝም ብሎ ውሃ ለክ ውሃ ዳር ያለ እንደ ውሃ ዳር ድንጋይ ሞርዶታል ይላሉ ግዜ እንዴት ነው ግዜ የሚሞርዶ ሰው ነው እንጂ በእነሱ እንደሱ ነው ምሳጤ ምናምን ምናምን ያስፈልጋል እንጂ እንደዛ አይደለም ይሄም ግጥም ነው ግጥም አይደለም ካላላቹ በስተቀር እንግዲህ ምን ተሆኑ መሚል ግጥም አለ ይሄ ሁሉ አመጽ እነዛ በዛ በኩል በዛኛው ጽንፍ ያሉትን በሙሉ አስነስቷል እንዲዘምቱም ማደርጓል አቤ ጉመኛ በተጨማሪ እነ መንግስቱ ለማ ሌሎቹም ሌሎቹም እንደዛው ደበበ ሳይፉም ጭምር በእነሱ ላይ የዘመተበት የሚመስል ግጥም አለው በላይ ባቢሎን ይላቹ 
ባቢሎን እንግዲህ በቋንቋ መተራመስ የተፈጨ አይደል እንግዲህ ሰባ አባቢሎን ሆነናል ማለት ነው በቋንቋ ምክንያት ለንጠፋ ነው የዛይ ሰባ አባቢሎን መንፈስ በእነዚህ ቅርጽ ለቅርጽና ተፈሚሉ ሰዎች እየመጣ ነው መፍረድ ያስቸግራል ቋያ ሲሉ በረድ በረድ ሲሉ ቋያ ምናምን ይያለ ነው የሚያቀርበው እንደዚህ ከሆነ ሰባ አባቢሎን መጣ እና በቃ መጥፋታችን ነው የሚል አንድ ግጥም አለው ሰባ አባቢሎን ምን ሆኖ በዳኛቸው ወርቁና በሰለሞን ድሬሳም ጭምር ነው እና ያ መንፈስ እዛ አሁን 1960ዎቹ አከባቢ የነበረው ይሄ የመነቃቃት ወደ ዘመናዊነት የመሸጋገር እንግዲህ ዘመናዊነቱ በአንድ ጽንፍ ስትመለከቺ በነ ባሉ ግርማና በነ አዲስ ዓለም አየኩ ተጀምሯል ቅርጹን ሳይለቅ ሐሳብ ላይ መሰረት አድርጎ ያዲሱን ትውልድ መንፈስ ምክንያት መሰረት አድርጎ የተጻፉ እንደ አደፍርስ አይነት ስራዎች አሉ ፍቅር እስከ መቃብርም ወደ ኋላ ሄዶ ፊት ያለውን 1920ዎቹ አካባቢ ላይ መሰረት አድርጎ ግን ፊት ያለውና መጪውን ትውልድ ዘመን ሁሉ እንድናይ የሚያደርግ ስራ ነው ይሄኛው ግን ከመልእክት አልፎ ቅርጽ ላይ ብቻ ትኩረት አደረገ በቅርጽ እንድንረድ ያደረጋቸው ቀድም ያነሳናቸው ፒራሚዱ የቃላቱም የፊደሉም የምንም የምንም እነሱ እነሱ መሰረት አድርጎ መነሳቱ በራሱ የዘመናዊነት የአማርኛ እንደም ፖስት ሞደርኒዝም ድህረ ዘመናዊነትም ጭምር ሊባልም ይችልበት እድሎች አሉ አደፍረስ ብለና ያለ ሌላው እንግዲህ አለማየው ደምቼ ማንስነ ጽሁፍ ስራ ኢንጌጅ ማድረግ ኢንስፓየር ማድረግ በዚህ ረገድስ አደፍረስ የዘመናዊነት አስተሳሰብን ባሩጊው ትውልድና በአዲስ ትውልድ ማከለ ያለው ነገርስ ላይ ያለው እሱም ልክ ነው እኮ ይወልሽ አሁን የዚ ላይ አደፍረስን ብቻ ሳይሆን እንዴት አደፍረስንም እንዴት ዋና ገጽ ባህሪ ያደረገው ብለሽ ንጥይቅ የሚያደርጉ ለምን አደፍረስ አለው አው ለምን አደፍረስ አለው በዚ ላይ ደግሞ በቅርጽም سنሄድ አደፍረስም ይመጣው ከ40 ምናም ገጽ በኋላ ነው ዋናው ገጽ ባህሪ ከዛ በፊት እኮ አሉ ሌሎቹ ጎርፍ ሁሉ ቀድሞ የሚመጣው ከሱ ሮማንም ቀድማ ተመጣጣለች ወይዘሮ አሰጋሽ አሰጋሽ አሰጋሽም አሉ አሰጋሽም ቀድሞ ይመጣሉ ከነ ክርክራቸው ጭምር ከዛ በኋላ ነው አደፍረስም ይመጣው እንዴት ዋና ገጸ ባህሪ ሆነ ይሄንን ስራ አሁን ባሉ ግርማ ቢሰራው ኖሮ የሚጀምረው አደፍረስ ወደ ደብረሲና ለሜድ ሲዘጋጅ አቶ ተሶ አሉ አጠገቡ አቶ ወልዶ አሉ ለነሄድ ነው ምናምን ነው እንጂ መድረሻው ላይ አይደለም ግን ይሄ አላማ አለ አይሽ አላማው ምንድነው አዲሱ ትውልድ የመጣው ያሮጌው መሰረት ላይ ነው አይደል ያች የምታመማው ውስጥ ለውስጥ ምትብሰ ከሰከው ምናምን ዓለም ተዘጋጅታ አደፍርስን እየተበቀች ነው ለሺ አመታት ከኢዛና እስከ ሚኒሊክ ድረስ ተብሰክስ ቀየተበቀች ነው ቅርጹ ራሱም ይናገራል አደፍርስ በመhall ነው የሚመጣው መጥቶ ማደፍረስ ይጀምራል ማለት ነው ግን የዳኛቸው አቋም የቱ ጋር ነው ብለሽ እንድትጠይቅ ያደርጋል እዚህ ጋር ምናነሳቸው ሌሎች ሌሎች ትርታሪዎችም ሊኖሩ ይችላሉ አደፍርስ ይመጣና ግን በማይግባባ ቋንቋ የማይግባቡበትን ጉዳይን ስቱ እነሱ ፍላጋታቸው በሕግ መዳኘት ነው የፍትህ መጓደል አለ ያንን የፍትህ መጓደል እንደገና ፍትህን በማጓደል ጭምር ፍርድ ለነሱ እንዲያደላ አማላጅ እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎችን ቁጭ አድርጎ ያንን ማያጅ አድርጎ የማይገባቸው ነገሮች እንዲያወሩ ማhall ማhall ላይ እንደውም እየተበሳጩ ጣልቃ እንዲገቡ የሚያደርግ ሲቹዌሽን ውስጥ ይመጣል እዛች ውስጥ ግን እሚገርሙ አደፍርስ ከነዛ አላማቸው የፍትህ መዛባት ከሆኑ ሰዎች ውጪ ሲሄድ ግን ሁሌም ተሸናፊ ነው አደፍረስ የሚያነሳቸው ዘመናዊ አስተሳሰብን ነው በ1950ዎቹ መጀመሪያ ጀምሩ እስከ 60ዎቹ መጨረሻ ድረስ ይዘለቀው የተማሪዎች አስተሳሰብ የአዲስን ትውልድ አስተሳሰብ ይዞ ነው የሚመጣው እግዚአብሔር ምንድነው ይላል ከአቡነ ተክላይማኖት አንስቶ አቡይ ምን እንደዚህ እንደዚህ ያለ የሚጠይቀው አለ ስለ ቦረንት ብቻ ስለ ጨሌ ስለ ምናምን የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ በዛ ሁሉ ክርክሮች ውስጥ ግን አቶ ጥሶ አቶ ወልዱ ሌላ ይቀርና እንትና እንኳን ያቺ ሮማንና ሌላ ማልች ደሞ ሲዮኔም ሲዮኔ ብዙ በክርክር ውስጥ አትገባ እነሱ እነሱ ሁሉ ግን እንዲያሸንፉት ነው የሆነው እንዴት ነው በዋና ገጸ ባህሪነት ስቶሪ ባንቺ ላይ ያጠነጠነ ዋናው ርዕስ የመጻፉ ርዕስ ባንቺ ስም ሆኖ በዚህ ላይ ያንዳንዱ ቻፕተር በሌለሽበት ሁሉ ያንዳንዱ ቻፕተር ያንዳንዱ ቻፕተር ስሙ ባንቺ ሆኖ አደፍርስ ተብሎ ግን ተሸናፊ ነው ሁሉ ወልዱ ያሸንፉታል አቶ ጥሱም ያሸንፉታል በክርክር ሌላ ይቀርና የበላይ እናት እንኳን ስለጨሌ በዝምታ ያሸንፉታ ያለሽ እነሱ እነሱ በመሸነፉ ውስጥ ነው የሚሄዱ ስለዚህ አጠቃላይ ስትመለከቺ አዲሱን መጀመሪያ ላይ የሚያወቅ ሰው ይሄ ጸጥ ብሎ የሚያምመው አይደለም እሷን ኢትዮጵያ 
በዛው እንድትከተልን ይፈልጉ ለምን ታዲ አዲስ መጥቶ በሚያደፈረሰውል ግዜ በክርክር ውስጥ ተሸናፊና ተረች ያደርጋል አመጽ ብትንብሉስ እንዴት ይቀራል አው እነሱ እነዚህ እንድትጠይቅ ያቸው ያደርጋል እንግዲህ ምን አልባት ያ ትውልድ ተስፋ የለውም ወደ የሚፈልገው ደረጃ ኢትዮጵያ ነው ያደርሳትም ለማለትም ነው የሚሉ አሉ እንግዲህ የሚልም አለ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዝም ብሎ አመጽ ነው ራሱ ከቃላት ሁሉ ደስ የሚሉኝ ይላል እንቢ አሻፈረኝ እንቢ አሻፈረኝ እንዚህ ናቸው ይላል እንቢ አሻፈረኝ ብቻ እንዴት ይሆናል ምን ከዛ መፍትሄ አው መፍትሄው ምንድን ነው እንቢ አሻፈረኝ ይሄን ሂሊዝም የሚባለው ማለት ነው እና ዶስቴቭስኪ በነሱ ዘመን ውስጥ የነበረውን የሚያሳይ ነው ኒሂሊስቲክ የሆነ አፍራሽነት ነባሩን ነገር በሙሉ መጻረር መጥላት ምን ማለት ምን ማለት እነጥሶና እነወልዱ ግን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብትናገሩ ልክ ያል ሆነ ነገር እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሲናገሩ ታያለሽ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ ማለት ብትናገር ክርክር ውስጥ በታመጩ ይሄ ኒቪሊስቲክ የሆነውን አፕሮች ሲመቱ ታያለሽ ግን አደፍረስ መጨረሻ ላይ ውጤት ለማምጣት ሲለውጥ አይደለም መታየው እንደውም እንደከረረ እንደገረረ ሲሞት ነው የምትመለከቱ ምንአልባት የደራሲውንም ግራ መጋባትም ማየት ይቻል ይሆናል እንግዲህ ይሄ እየተብሰከሰከ እየተገማሸረ ይጓዛል የሚለውን ትውልድ ትውልድ እዛ ውስጥ ያለውን ፍርአት ጨርሶ መተው አያስፈልግም ማለት ነው የሚፈልገው አንድ አንዴም ደሙ ትክክል እኮ አሁን ባለፈው አያሻራውን ስታና ግሪ ነበር አይደል እኔ ያዳመጥኩ ነው ሬዲዮ ላይ ሁሉንም ነገር ወደ መቃወም ማለት ነባሩ ነገር በሙሉ ለጭቆናና አሁን ለጭቆናና ለሌላ ነገር የተጋለጠ ነው ልክ ካርል ማርከስ እንዳለው ነው እኮ የሃይማኖቶቹ ልጅም የጭቆና መሳሪያዎች ናቸው ብሎ እንዳለው ከሃይማኖት ጋር ከወግ ጋር ከስርዓት ጋር ከባህል ጋር የተያያዙት ነገሮች በሙሉ አፍርሶ አዲስ ነገር የመገንባት ፍላጎት ወጣቶች ውስጥ አለ ግን አይደለም እዛ የኢንተርቪው ውስጥ እንደሰማሁት ተጨቋኙ የሚግባባበት የራሱ የአነጋገር ስልት አለው እኮ ያኮሃን ስልት አለው ዝም ብለሽ ነፃ ወጣ ስላልሹ ነፃ ይወጣ ነፃነቱ በራሱ ሌላ ባርነት እንዲመስለው የሚያደርጋል ምክንያቱም በዛው ስርዓት ውስጥ ስላለ እና ያ ተጣጥሞ አዲስም ነገር ይዘሽ ከመጣሽ እንቢዩ አሻፈረኝ እንቢዩ አሻፈረኝ በማለት ሳይሆን ከዛ ጋር የሚጣጣሙበት መንገድ መፈልግ ያስፈልጋል የሚል ኮነቴሽን ያለው ይመስለኛል ሙሉ በሙሉ መሰረቱን መናድ ሳይሆን የሚያስፈልጉና ሰው የተቀበለውን ቀስ በቀስ ለመለወጥም ቢሆን መቀበል ተገቢ ነው ብሎ ያስፈልጋል የጨሌው አሁን ጨል ሂጠባቂ እኮናት ይላሉ የበላይነት እሱ ግን ምን ያደ ጨሌ ምን ያደ ጋንስቶ እኔ ልጣለው አምጡት ምን አምን ይላል እሱ እና አይሁልሽ አይሽ አሁን ይመጣል ዝም ብለሽ መጣል ማለት መንፈስ እዛ ላይ ልቦናሽ አለ እኮ ቢያንስ መንፈስ እንኳን ነፍስ የለም ባቲ ልቦናሽ እዛ ላይ አለ ከዛ በኋላ እንዴት ነው ሰላም መታየው የናት አባቶቻቸው እንደሱ አይነ ጨሌ ከራማ ምናምን ያወገዙ ዛፍ እየቆረጡ አይደል የሚመለክበት ምናምን ቀጥታ ወደ ሌላው ለማሸጋገር የሚሞከርበት መንገድ ጉዳት እንዳለ ተመልሶ እነሱ ማጥቂያ እንደሚሆናቸው ልብ ብለሽ እንዱን እዚያ የሰአሉ ደሞ አለ አው የሰአሊውም አለ ያ የአስማማውንም እንዱን እሱ ላይ እንትናልኩ እንጂ አይተሽ እንደሆነ መጨረሻ ላይ ከያፓዎቹ ልክ ለኢዲዮቹ ማድላት ምክንያቱም ስርዓቱ እንዳለ እንዲቀጥል ይፈልጋል ያስቀድሳሉ አሽከርም አላችሁ ግርም ያጥብ እንዲ 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 አላችሁ መጽሐፉ ላይ ስትመለከቺ ያ ያለው ባለው እንዲቀጥል ማድረጉ ራሱ ተጨቋኙ እንዲቀበሉ ያደርጋል እናንተ እግዚአብሔርን አታምኑ ማትቀበሉም ይላል በዚህ ወቅት አንድ ቄስ ሲሰብኩ የሰማውት እና ሰው የነገረኝ ልንገርሽ የድሮ ሰይጣን አሉ እሚል የነበረው እኔ አምላካችሁ ነበር እኔ ነኝ አምላካችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር አይደለም ይል ነበር አሉ ያሁን ሰይጣን ግን እኔም ይለው እግዚአብሔርም ይለም ነው የሚለው የዚህ ነው አንድ ያው የእምነት ነገር ያስቀድሞት አው እኔም ይለው እግዚአብሔርም ይለም እኔም ይለው የሚለው የቶኖ ነው ልክ እንደሱ ነው አሁን ወጣቶቹ ያመጡት እግዚአብሔርም ይለም ሰይጣንም ይለም ነው ቀጥታ ሰይጣን ቦታ ላይ ተኩት ወጣቶቹ ነው ማለት ነው እነሱ እኔም ይለው እግዚአብሔርም ይለም ሁለቱም ይለም የምትይበት መንገድ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ተሰናርቶ መልስ ይዞ ይጠብቅሻል እንደ በላይናት ፊልፊት ባይናገርሽም ግን ውስጥ ውስጥን መልስ ያዘጋጀ ያዘጋጀ ካንቺ ጋር እንትቃረኝበት እንትን ይመጣል የሁለት ውልድ ቅራኔ ከሮና ገሩ ይታየው ለዛ ነበር ማለት ይቻላል እና የዳኛቸው ምናልባት ማውጣት አስቸጋሪ ይሆናል 
በእንባበሉ ሰዎች ላይ ደግሞ አንድ አንድ ግራ ይገባል ያልኩ የዳኛቸው ነገር ዳኛቸው ወርቁ እንባበሉ ሰዎች ላይ ደግሞ አንዲት እንትናለች አስቃለች ምንድነው የሚባለው የግጥም ቡጫቂ አለች አስማ ደስተ ትዝታ ይላል እንግዲህ ይሄም ይለው ላባደሩ ነው አፊያላል ይሌለ አንተ ዋቶ አደር ይላል ወቶ አደር ወይ ዋቶ ዋቶ አደር ሊሰማ ይሁን ያ ስትል የምሰማ ያውቃል እግዚአብሔር ይያለ ይጠይቃል እዚ ለሁን ለዋቱ አደር ወይም ለውት አደር በማድላት እግዚአብሔር አይሰማህም ይያለ ነው በራስ መንገድ የራስህን መፍቴ ይፈልግ የሚል ነው እዛኛው ግን እንደሱ አይደለም አይደል አይደል የያቡነ ተክላ ሃይማኖትንም ሲያነሳ የሚያስተምርበት የሚያስኬድበት መንገድ እግዚአብሔር አለ ለመሆኑ ብሎ ይጠይቃል አደፍርስ እግዚአብሔር የመኖሩንና ያለመኖሩን መንገድ አጥንቶ ይዙ አይደለም የሚመጣው እዛው ጠይቆ ግን እዛው እንቢዮ አሻፈረኝ ማለት ነው ይፈልጋው አይ እና የመረጠው የመረጠው በጽባሪ ተልካሽ ሆኖ መገኘቱ በራሱ የዶስቴቭስኪያን ያጻጻፍ ስልትም ይባላል አይደል ወደዛ እንዳተኩር ነው ያደረገኝ የዶስቴቭስኪያን ያጻጻፍ ስልት ብለው ዶስቴቭስኪ ከመውተብና ስራው ከታወቀ በኋላ የጀመሩት ስልት ነበር ብዙም ያለደ እዛ ላይ ዋናው ገጸ ባህሪ ልክ ባሉ ግርማ ቀድማ ስባሻገር ላይ እንደሚያሳይሽ የሁሉም ነገር መቀሰች አይደለም ሐሳቡን በሐሳብ ሲያሸንፍ ዮሐናው የለለ ሐሳቡ ባለቤት ምንጭ አይደለም ዋናው ገጸ ባህሪ ሰነፍ ነው የዶስቴቭስኪ ገጸ ባህሪዎች እንደሱ ናቸው በግብታዊነት ሰው ይገልላሉ ከዛ ይገደሉት ነገር ራሳቸውን ያሳደዳቸዋል ነጻ ለመውጣትም አይፈልጉም አሁን ክራይም ኤንድ ፓኒሽመንት ላይ በተመለከች መጨረሻ ላይ በሴተኛ ዳሪ ነው ምክር የሚያገኙ ሴተኛ ዳሪው አየሱን ሐሳብ አጣጥላ የሷን ሐሳብ በማደርጀት እጁን እንዲሰጥ ምክንያቱም ከዛው እጪ መውጫ የለውም ቀድሞ ገብቷል ለስር ቤት እጁን እንዲሰጥ ምክር የሚያገኙ በዛ ነው እዚህም ውስጥ አሁን አደፍርስን ስትመለከች በነ ወይኗ በነ ሮማን ሁሉ ሲሸነፍታ ይወልሽ ሐሳብ ልክ ያል ሆነ ጽዋኔ ላይ የሚያስዶር ምጃውን እኛ ብንሆን ማናረገው ነው ከድክመቱ ተነስተው ነው እሷን መጀመሪያ ነጻ እንዲወጡ ምን አመና ምን የሚለው ሰውዬ ምን አገረው ሁሉ ልክ አይደለም ወደ ማለት ወደ መካድ ሁሉ ይመጣል ስለዚህ ደካሞች ገጸ ባህሪ ላይ ዋናውን ገጸ ባህሪ መስርቶ በሌሎቹ እንዲሸነፍና ሐሳቡ ከውጭ እንዲመጣ የማድረግ ያ ዶስቴቭስኪያን ወይም ዶስቴቭስኪ ላይ መሰረት ያደረገው ያ ጻጻፍ ስልት ግድ ይላል ምን አልባት እሱንም እየተረጎመ ሊሆን ይችላል አደፍርስ ይያለን እነዚህ እነዚህ ብዙ ክፍተቶች ናቸው እስካሁን ባነበብኳቸው ምላሽ አገኘው በያላስብም ወደፊት በመናነባቸው እየከሰተን እየከሰተን ሌሎች ሚስጥሮችን መመናወጣበት የሚስጥር እንደጓዳ ነገር ነው ማለት ይችላል አደፍርስ አለማዩ እንግዲህ በዳኛቸው ወርቁ አደፍርስ ላይ እንግዲህ የዚህ የጭሰኝነትና የመሬት የባለቤትነት ጉዳይ ያሁን ወጥ ልዳቀው ይሄንን ግንኙነት ቀደም ያል ነው ግን እናቀዋል የጭሰኝነትና የባለመሬትን ግንኙነት በሚመለከታኛቸው እዚ ላይ እግሩ ማርጎ የጻፎ የዞሮ አሰጋሽና የጭሰኛው ታሪክ ነው ሲዛ ላይ አንዳንድ ነገር ስትወርውር አው እንግዲህ ልሽ አሁን ወይዘሮ አሰጋሽ አይደሉ ወይዘሮ አሰጋሽ ዝራው ነው ደግሞ የሚባሉት ስማቸው ተቋም ተቁምታለሁ አሰጋሽ ናቸው ስጋታቸውን ተመለከቻለሽ ማለት ያንን ጭሰኛውን እንዴት እንዴት ያንገበገቡ ስጋታቸው ነው እንግዲህ እኔስ ምን ሊሆን ሌላ ምን ገብ ያለኝ ይሄን ነው መንግስ ከተመናልኝ እጪ ደሞ አራጣ በላይ መስል ምንድነው እንዴ አይነት ነገር ይላሉ ግን ውሸት ነው መንግስ ከተመነው በላይ ነው አራጣ የሚበሉት እንግዲህ የሚያቀብ የሚያውሱት ዘጠኝ ቁና እህል ነው አይደለም አው የዘረል ቸገረኝ ብሎ ነው የመጣው ሳቸው ጋር አው ዘጠኝ ቁና እህል ነው የሚያቀብ 15 አርጎ ነው የሚመልሰው ሲጻፍም ደሞ 15 ተበደረ ነው እንጂ ዘጠኝ ተበደረ አይባለም የጠየቀው ደሞ 15 ነበርኩ እንግዲህ 15 አይደለ ያልከኝ አው ዘጠኝ ይሰጥህና እንግዲህ 15 ተመልሰለ ነው እሱ ብቻ አይደለም አንድ 80 ሸክም ብትሆን ነው ያችም ተጫዳት ሳር እሷን አጨዳ አጨዳ እንደ አፍታጅ ልጅ አርገ ቤቴ ታመጣል ይሉታል ይሄም እንግዲህ እንደ ትርፍ የሚቆጠር ነው ቆናውን ብቻ ካየን ዘጠኝ አበድሮ 15 የሚቀበሉ ከሆነ ሁለት ሶስተኛ 
ወለዳለው ማለት ነው አራጣ ነው እንግዲህ እሱ ግን እሳቸው እንዳራጣ አይቆጥሩት እንስ ምሉሁን ሌላ ማን መንጫለኝ ይላሉ የሚያሰርሱት እኮ አለ ግን የሚያሰርሱትን አይቆጥሩ ይሄ ሁሉ ስጋታቸው እንደግሞ አላቸው ስጋታ አው ሸረር ብሎ መንገድ አለቀቀ ሙነት ነው ደግሞ አስተጫጭደኝ ቢጄ አስተጫጭደኝ አው ምን ነው እኔ እኮ ግብር ከፋይ ነኝ ለመንግስትንም ግብር ከፍዬ ነው የራሴም አላለቀ እዛ ቁጭ ብሎ አልሰራይ እንዲቀለ ጭብይ ነው ምናምን ይላል እንዶ ብለሄ ነበር ይላል አው ያቺ ቂማማ አለችና ስርዓቱን እንግዲህ በዛን ጊዜ ምን አልባት 19 60 እና 50 40 ዎቹ ውስጥ አጼ ኃይለ ሥላሴ ማከላዊ መንግስቱን ያጠናከሩበትና የፊውዳል ሳይሆን የዘ የቡርጁዋ የቡርጁዋ አብዮት አጠናክረው የመሬት ባላባቶችን መብት የገደቡበት ሰዓት ነው እንጂ ድሮ ቢሆን ኖሮ እንደ ዶስቴቭስኪ አባት ይገርፉት ነበር እኮ የዶስቴቭስኪ አባት ባለፈ ባገደ መቁጠር ይገርፋል አሉ እና እንደዛ መንገድ ልቀቅ ሲሉት ሸረር ብሎ ካለቀቀ ይገርፉት ነበር ግን ዘመኑንም ነው የሚነግርሽ አይሽ ለውጥ አለ በእንትላ ያው በጭሰኛው ላይ ያለሽ መብት ተገድቧል ጭሰኛው ደግሞ ለመንግስትም ግብር ከፋይ ሆኗል እነሱም ወደዚህ የሚያመጡት ነገር አለ ግን እንደዚህ ተገድቧል አሁን እንዲህ ሲቸግረው ነው የሚመጣው ሲቸግረው የሚመጣው ደግሞ ያቺ ዘርቁና ሲፈልግ በቁና የሚ ስፍራትን ዘር ፍለጋ ሲመጣ የዱሩን ስርዓት ላይ ላይ ሊጭኑበት ይፈልጋሉ አሰጋሽ ናቸው አይደል ስጋትም አለባቸው የራሳቸው እነ ቤት ናቸው እተቻላቸው እነ ቤት ናቸው ዝራው ናቸው ደሞ እንግዲህ ከሰማቸው ስንሄድ አይደል መጨረሻ ላይ ያው ሁሉ ተንገብግቦ የሰበሰቡት አብት ተዘርቶ ያልቃል ጽዋን ያላ ገባም ብላ ጥላቾ ተሄዳለች ያልቻቸው አንድ እሷናት ልጅ አይደል አብት ሁሉ አባትየው አባትየውም ጭምር ባላቾ የሰበሰቡትም አብት በሙሉ ገደል ሲገባ ነው የሚያሳየው መጨረሻ ላይ ስማቸው በራሱ ትንቢት ነው ማለት ነው የፎርሻዶ የሚባለው ንግር የሚባለው በስማቸው ውስጥ እንመለከተዋለን አንድ ቦታ ላይ ደግሞ እንግዲህ ወልሽ አሁን ሰውየው ሲቲዩዋ ያላችሁ የሀብት መጠን ከት እንደተጠራቀመ የሚያሳዩ አንድ ቦታ ላይ ሰአሊው ክብረት ሊስላቸው ሲዘጋጅ ተቀመጡ የሚላቾ ባላቾ ከበጣሊያን ጊዜ የዘረፉት ወንበር ላይ ሀብቱ ከት ከት እንግዲህ እንደተጠራቀመ ይሄ እንግዲህ ያው ወይኝ ሰውየው እንግዲህ በጣሊያን ጊዜ የምዘርፊው ይሄን ወንበር ወይ ባንዳ ነበር ሰውየው ማለት ነው እንግዲህ ከባንድነት ጀምሮ ዝም ብሎ የተጠራቀመ ነው ይሄ ዘሩ አሰጋሽ አብትሱም ቢሆን ግን ውሃ ገደል ሲገባ ተመለከቻለሽ እንደዚህ ከጣሊያን ጋር የታያዙ ብዙ ምናነሳቸው ምንን መለከታቸው ነገሮች አሉ ቅድም አደፍረስ ሚስጥር ነው ብለን ይለ ለምሳሌ እሳቸው የሚያሳድጓት ሴት ሮማን ነው የምትባል የሮማን መሰረት አለው አሁን ለምሳሌ እንተንት ነው ካለን በጣሊያን ጊዜ ሮማ ሮማ የሮምነሽ ሮማ ምናምን የሚባሉ ሴቶች በስተው ነበሩ ከጣሊያን ጋር ግንኙነት ያላቸው ስሞች አርበኞቹ ከገቡ በኋላ አንገትን ቆርጣለን ሲሉ ሮማን ወደሚል ወደ ፍሬ ስም ተቀየረው እንግዲህ ምን አልባት ሮማን የጣሊያንንም ሪዝራጅ ነገር እዛው ውስጥ እንዳለ ቤት ውስጥ እንዳለ ለማሳየት የሚጠቁመበት መንገድ ነው እነዚህ ትናንሽ ነገሮች ተተንት ነው ትላልቅ ጥናት ለመስራት የሚጠቅሙ ፍንጮች ሆነው ሲታዩ አደፍረስ ሚስጥርነቱ ይበለጠ ይጎላ ይጎላ ይሄዳል ምን አልባት የታያዘ ነገር የሌለም ይመስላል እነዚህ ትናንሽ ነገሮችን አንስተን መተንተን ስለተሳነን ይሁን ብለን ራሳችንን እንድንጠይቅ እንድንጠይቅ አኮርዲዮ አለ አይደል እንዴ አዎ አኮርዲዮ አለ ያ ደፍርስ ነው ቤት ነው ያገኘው ወይስ ይዞ መጣንጃ አኮርዲዮ አኮርዲዮ ለሳቸው ማይወዱም እኮ ይወልሽ አሁን እንግዲህ አኮርዲዮ ውስጥ ሚስጥር ሚስጥር የታመቀ ሚስጥር አለ አኮርዲዮ እዛ ውስጥ እኮ ዋሽንት የሚጫወቱ አሉ አይደል አዎ የሮማን አባት የሚጫወቱ አለ የገበሬዎች አለቃ ነው ከሱ ይልቅ ትኩረቱ ወደ አኮርዲዮ ነው ነው አኮርዲዮን ግን ከዘመኑ ስልት ጋር ወይም ደግሞ ከባህሉ ጋር ቅርርብ ስለሌለው ወይዘሩ አሰጋሽ ማነወር ሁሉ ይጀምራሉ። ብቻቸውን ሲሆኑ አንገታቸውን ሰበክ ሰበክ ያረጉን ምንድነው ጫጫታው ምንድነው ጮህቱ ይላሉ ሲወጡ። ስለዚህ ከንትኑ ጋር ስልቱ የዘፈኑ ስልት ቢሄድም እንኳን አደፍረስ የሚመጣው ያልተቀበሉበት የራሳቸው ምክንያት አለ ማለት ነው። እንደነው ጫጫታው ብቻቸውን ሲሆኑ አንገታቸውን ይዘዙ። ስለዚህ አኮርዲዮን ይዞት ሄድ መጣው የማደፍረስ ባህሪ ጋር አብሮ የሚመሳሰልና አንድ ላይ የሚተረጎም እንደቀን የሚታይ ነው የሚብራራ ነው ለማለት ይቻላል። አደፍረስ ለማንኛውም ከ 
45 አመት በኋላ መነጋገሪያ መሆኑ ለብዙ ጥናት በጣም ብዙ ጥናቶች ተካሂደውበታል ይመስለኛል እርግጥ የቴዎድሮስ ገብሬና የዶክተር ፈቃዳ ዘዘ ዶክተር ፈቃዳ ዘዘ አደፍርስ ላይ ተሰሩ ጥናቶችን የተመለከተበት ነው እንደገና ደግሞ ዶክተር ታያ ሰፋም ታያ ሰፋም ማው ሰርቷል ሰርተውበታል የቴዎድሮስ ገብሬ ማለት ታክሎሚናስም ሰርቷል ታክሎሚናስም ማለትና ዳኛቸው ወርቁ ዳኛቸው ወርቁስ ነው ራይቲንግስ ይልና 3 ፕሌይስ ኤንድ ቱ ኖቨልስ ሚል አላቸው በአጠቃላይም ሆነ በህይወቱ ታሪክም ላይ ሆነ በስራዎቹ ላይ ብዙ ውይይት የተካሄዱበት ደራሲ ነው አው በተለይ አደፍርስ ደግሞ ከሁሉም መነጋገሪያና መወያ የነበር ወደፊትም እንደዚሁ ይቀጥላል ሚስጥሩ ገና አልተገሰሰ ሚስጥሩ ወደፊት ምናልባት ከውጭ ጋር ያገናዘብን ምናይበት ሌላ ድልም ሳይከፈት አይቀርም ከብዙ ስራዎች ጋር ያያዝልክ ከስባት ኩተት ጋር ከአፍረትና ኩራት ጋር ያገናኘን ለማየት እንደሞከር ነው ሁሉ ከውጭ ስራዎች ጋር ከተተኛ ግንኙነት ያለው ስራ አድርጎ ማየት አድርጎ ማየት ይቻላል ለዚህ ዘመን ግን ልከኛም ነው እኔ ለዚህ ዘመን አንባቢ አይገበውም ልኩ አይደለም ተብሎ ሲታሰብ ልክ እንዳልሆነ ነው የሚሰማ ምክንያቱም አዳምን ከተቀበልን ዳኛቸውን የምንቀበልበት እድልና መንገዳ አለ ማለት ነው እንደገና መታተሙ በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ነው አው ሌሎቹም እንደዚሁ ሌሎቹም ስራዎቹ በታተሙ ጥሩ ነው የቲያትር ድርሰቶቹም በተለይ በሄራይ ቲያትር የታየው እንደገና ተመልሶም ቢታይ ታተሙበት አው ቢታተም ጥሩ ነው አልማየሁ እንግዲህ ይልመድብ ደንበኝነታችን ይቀጥላል አድማጮቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን እኔ ደግሞ አለም አይ ይሁን አመሰግናለሁ እሺ ነኝ እኛችንም አመሰግናለሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ